ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ വീണ്ടും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർട്ട് ഓഫ് ഹോം മേക്കിംഗ് കുറച്ച് കോഴികളെ കണ്ടില്ലേ ഇവർ രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കൂടോടു കൂടെ ഇരുപത് കോഴി നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തുറന്ന് വിടണ്ട കൂട്ടിൽ തന്നെ അത് വളരണം അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കോഴിയുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് കൂട്ടിലാക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല ഈ ഒരു വൈറ്റ് ട്രേ കാണില്ലേ ഇതിലാണ് അവരുടെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വളഞ്ഞ കമ്പി കാണില്ലേ അതിലാണ് അവരെ മുട്ടകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വരിക കോഴികൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് മുട്ട ഇടുമ്പോൾ അത് ഉരുണ്ട് ഈ കമ്പിയിലേക്കാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് വരിക കോഴികൾ കൂട്ടി തന്നെ വളരുന്നത് കാരണം ഇവർ സൈസ് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ തീറ്റൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ പുറത്ത് കയറുന്ന പച്ചിലകളൊന്നും കഴിക്കാത്ത കാരണം ഇവർക്ക് ചീര അതുപോലുള്ള ഇലകളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് കോഴി വിശേഷം ഇനി മുകളിലോട്ട് നോക്കിയേ ചുവപ്പ് കളറിൽ കാണില്ലേ ലൂബിക്ക കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കായ്കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇടയിൽ മാത്രം കുറച്ച് ചുവപ്പ് കളറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്തിനാന്ന് അറിയണ്ടേ ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം അന്വേഷിച്ചാണ് കണ്ടില്ലേ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇതാ കുറച്ച് താഴെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ മുകളിൽ കുറച്ച് ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് പൊട്ടിച്ച് അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആക്കിയെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഇതൊരു പ്രിസേർവിംഗ് മെത്തേഡും കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടുത്തേതും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അടുത്തുള്ള ഇത്ത എനിക്ക് പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആദ്യം ഇത് മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽത്തെ പഴുപ്പ് മാത്രം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊരു ബ്ലൻഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഒഴിക്കണില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബ്ലൻഡറിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുരു അടിയാതെ കിട്ടുക കുരു അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുരു അടിച്ച ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നതും കുരു ചേരാത്ത ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നതിനും രണ്ടിനും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുരു അടിയാതെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പിൽ ആ കുരുവിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതാ അരക്കപ്പിനും കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ജ്യൂസിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ അതേ കപ്പിൽ പഞ്ചസാര 
അളന്നെടുക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ പഞ്ചസാര എടുത്ത് സിറപ്പാക്കുന്ന ഒരു വട്ടയിലേക്ക് മാറ്റുക ഇത്ര ജ്യൂസിനുള്ള കറക്റ്റ് അളവ് പഞ്ചസാരയാണത് കേട്ടോ ഇനി പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒപ്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് പഞ്ചസാര നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി ബാക്കി പഞ്ചസാര കൂടി അലിയട്ടെ എന്നിട്ട് സിറപ്പ് നന്നായി തിളച്ച് വരണം പഞ്ചസാര തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി നമ്മളതെടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ ഒഴിച്ച് കിട്ടുന്ന പോലെ ആവണം തേനിൻ്റെ കട്ടിയേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായ ഒരു പരുവം ഇപ്പോൾ തിളച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ ഇനി ഇത് തിളക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ വട്ടക ചൂടുമേൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്വാഷ് റെഡിയായി ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഇതാ ഇത്രയും ഒഴിച്ച് വെള്ളൊഴിച്ച് കുടിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് മധുരം പോരെങ്കിൽ സ്ക്വാഷ് വീണ്ടും ഒഴിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അസ്സാം വലൈക്ക